ഹായ് എല്ലാവർക്കും മനോസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് കേട്ടോ വന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യു ആൻ്റെ വീഡിയോ എവിടെ പോയി എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് കേട്ടോ ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ക്യു ആൻ്റെ സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് എൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ കേടായിപ്പോയി അപ്പം അത് ഞാൻ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കൊറോണ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാരണം ഡെലിവറി എല്ലാം ലേറ്റാണ് ഇതുവരെ സാധനം കിട്ടിയില്ല ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെലിവറി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും പോലീസിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുതരും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമസോൺ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുമോ ഇല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൈക്രോഫോൺ ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ മൈക്രോഫോൺ ഇല്ലാതെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ഒന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറി ഒന്നും നമ്മളങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല ജസ്റ്റ് വല്ല ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകും അതായത് അടുത്തുള്ള റിസോർട്ടുകളിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോകും എല്ലാ വർഷമല്ല ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വർഷം ഇത് രണ്ടും നടക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കൊറോണ കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ പ്ലാനും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം പാൽ മുട്ടയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കാണില്ല അപ്പോൾ ആ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ആനിവേഴ്സറി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വെഡിങ് ഫോട്ടോസും അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണിക്കാവുന്ന അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് കുറച്ചൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കാണും കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ആഴ്ച ഇനിയിപ്പം എങ്ങനെയാണ് റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച പോകണം അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അതുപോലെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത കമൻറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ജൂലൈ അഞ്ചിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മദറല്ലോ ഹസ്ബൻഡ് അമ്മ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ മോനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പം പൊങ്കാലയുടെ അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് സോറി വീഡിയോ അല്ല ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് മോൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന് എടുത്ത ഫോട്ടോ മോൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ഓൺ സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യു എസി
ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മാത്രമേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളു കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളൊരു രണ്ടു വർഷമൊക്കെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോയേ കാരണം ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നോണ്ട് നമ്മൾ ചെന്ന വർഷം തന്നെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്കും നയാഗ്രയൊക്കെ കാണാൻ പോയി റിച്ച്മണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം വരുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാലോ അത്ര അടുത്ത് പോയിട്ട് കാണാതിരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് പോയി കൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ നിന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നാട്ടിൽ വന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പക്ഷെ ഒരു വൺ ഇയറേ ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാങ്കിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ആണത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് ആണ് പിന്നെയും തിരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് യു എസിലോട്ട് തന്നെ പോയി ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ മാറിയായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അനൂസ് കിച്ചണിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് മോൻ്റെ ഫോർത്ത് ബർത്ത്ഡേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും ഞാൻ തന്നെ കേക്ക്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മാസം ഇതെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ഇതൊക്കെ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആ സമയം ഇപ്പം ഞാൻ മോളെ രണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നിർത്തി അതുപോലെ അനൂസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് മാസമാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ ആ സമയത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങ് നിർത്തി ഡെലിവറിയുടെ സമയമൊക്കെ ആയപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആറ് മാസം നിൽക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിലാണ് മോളുണ്ടായത് മോളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം അന്ന് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സഹായിക്കാനൊക്കെ അമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാൽ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സഹായത്തിന് ജോലിക്കൊന്നും വേറെ ആരെയും കിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അച്ഛനും അമ്മയും തിരിച്ചങ്ങ് നാട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ റിച്ച്മണ്ടിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലാൻഡിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് മാറിയിട്ട് അറ്റ്ലാൻഡിയിൽ പോയി അപ്പോൾ മോളുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒരു വീക്ക് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സൺഡേ നോക്കിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചെറിയൊരു പാർട്ടി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കേക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് മോളുടെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ആ വർഷം നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോയി എന്തായാലും തിരിച്ച് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വർഷം ഒരു ക്യാബിനിലാണ് പോയത് ക്യാബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് പോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് കഴിക്കണം അതുപോലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്ന
കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിന്നു നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെയും നമുക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മോളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ അധികം യാത്രകളൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഈ ക്യാബിനിലോട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നല്ലോ നമ്മളവിടെ യു എസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെൻറ്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ താമസിച്ചിരുന്ന വീടൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ആ വർഷം പിന്നെ നമ്മൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സമയത്ത് ഇവിടെ ട്രിവാനന്തത്ത് തന്നെ പോകാറിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയി ഒരു ബീച്ച് റിസോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ലൊരു റിസോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ താങ്